about the suspicion of us. Mother wants suspicious vehicle. Flare of one seeing police. Delta Lima Bravo over. Send over. Current pursuing one silver sedan car. Vehicle number Sierra Fox Truck Kilo 3477 uniform. Heading towards Long Road direction. Require immediate assistance over. Division to all units. Echo 3 Delta Lima Bravo. Currently pursuing one silver sedan vehicle. Vehicle number Sierra Fox Truck Kilo 3477 uniform. Heading towards Lonely Road direction.請你把雙手伸出窗外。最後一隻警告!确定疑犯就是其中一名劫匪也有可能是杀害王永泰的凶手他有两名同伴没跟他在一块应该是各自逃亡了我已经通知各个关卡封锁所有由陆路离开新加坡的途径剩下的两名疑犯多数会有水路
，第二名叫陈友仁，四十岁，外号蜈蚣。这两个人都是新加坡公民，记录显示过去十年他们都不定时的来回新马两地，大部分时间居住在吉隆坡。那么张良明手上的枪是不是凶器？法政组那边已经做了枪口广大实验，证实了这把枪不是杀死王永泰的凶器。目前他情况怎样了？他被送进医院后已被转入 ICU， 到现在还处在昏迷不醒的状态。还未度过危险期。这三名男子和死者王永泰有没有关系？根据王永泰的朋友透露，王永泰在大约十年前经常到基隆坡去，就是和这三名男子会面。他们之间可能从事一些不法活动，暂时还无法查到详情。我向马来西亚警方咨询过，这个黄大强十年前因严重伤人罪入狱，今年三月才出狱。这三名疑犯曾经被怀疑。牵涉抢劫的罪行，可是当地警方一直查不到足够的证据指证他们。从他们在黄永泰的家破门行窃的过程，看得出他们手法熟练，行动迅速，应该是职业劫匪。那么王永泰的妻子知不知道他的事情？我问过王太太，她说王永泰在大约十年前常常把大量的现金带回家。我真的不太清楚他生意上的事，不过我曾经看过他提了很多现金回家。现金应该是来自这三名疑犯的。我询问了和王永泰接触过的人，根据他们的供词，我怀疑王永泰曾经涉嫌洗黑钱的活动。三名疑犯在十多年前连续干案，把得来的钱交给王永泰去合法化，双方的合作一直维持到十年前，后来因为黄大强入狱而终止。王太太也曾经说过，在王永泰被杀的前两天，曾经有人打电话向他借钱。但是被王永泰拒绝了，应该就是这三名疑犯。为什么你会这么认为？说吧，我们在开会的时候可以自由发表自己的推论。根据我的推测，这三名疑犯最近应该面临财务上的问题。他们会来到新加坡的目的，是因为想寻求王永泰的帮助。但是王永泰在十年前已经洗手不干这些非法活动。他当然不愿意和这三名疑犯有任何的瓜葛。当时他们之间应该发生冲突，这三名疑犯怀恨在心，所以就把王永泰给杀了。不要开枪！后来又到他家破门行窃，搜刮大量的钱。伊达，你有什么看法？其实陈林的推测和我想法很接近。我认为三名疑犯都有可能是凶手，只是我不能确定谁才是真正的主谋。海关那边怎么说？已经查问过了，没有这两名疑犯离境的记录，他们很可能还躲在本地。嗯，其他两名逃犯持有枪械，是高度危险的疑犯，大家尽快查出他们的行踪，阻止他们继续干案。也是。叫做张良明的男子刚刚被证实死亡，其他两名涉嫌枪杀和抢劫案的嫌疑犯很有可能还躲在新加坡。这两名疑犯持有枪械，是高度危险的罪犯。如果被大家碰上了，一定要马上回报总部，等支援来到才进行逮捕行动，明白吗 ？Yes sir。今天中午，国煌、秀芳、小杨和桂祥拦截疑犯。让我们有足够的时间设立路障，迫使疑犯无法逃走。当时疑犯手中有枪械，过程中有些惊险，但幸好没有酿成枪战事件。你们都辛苦了。Thank you, sir. 幸好整个追逐过程中没有民众受到伤害。我们在执行任务的时候，一定要以民众的安全为主。同时也要照顾到自己的安危，千万不要为了逮捕罪犯而做出危险的举动。大家明白吗？明白。好了，大家早点回家休息吧。桂祥，小杨
。你们今天在追求一饭的时候，全程保持冷静，这一点很难得。Thank you, sir. 你们英勇的表现，我会给予适当的奖励。继续努力。Yes, sir. 这次有人赚到了喽！什么？如果你不是跟我同一组，怎么会被设称赞？不是赚到了喽？有人被称赞两句就头重脚轻，换了大头症啊！果然是个没志气的小男人。喂，小妹妹，做人呢要懂得尊敬师长。这么说，我也是你的前辈，说话放客气点。嗯。嗯我执行任务这么久。终于有机会拔枪出来，可我心里还是非常紧张的。万一那个疑犯真的开火的话，不知道会不会是怎么样。哇，这种场面怎么可以少了我？真的很可惜嘞。两个不知天高地厚的家伙，唯恐天下不乱。你们以为枪战很好玩啊？你当然希望天下太平啊，胆小鬼。胆小鬼，万一真的发生枪战啊，情况是很危险的。他的外号叫不冷。身手肯定比子弹还快，啊！不过您老人家反应有些迟钝，那就比较危险了。你们这么鲁莽，如果导致行动失败，就是不忠，害死无辜市民就是不仁，害死队友就是不义，害死自己，父母哭得要死就是不孝。你胆小就胆小啦，我看如果发生枪战了，你是第一个跑掉的。翔哥怎么会这么做呢？翔哥一定是第一个。晕倒的，对对对对，说不定啊，还会吓死。对对对对对对，哎呀，跟你开玩笑的啦。刚才西游手都说了，你今天很英勇啊。哎，今天的确是有参与大案子的感觉。哎，我不要听你吹牛，先回去，明天见。拜拜。哎，香哥，明天有空吗？有，有空睡觉。老人家吗？哎呀，不要这样啦。啊，可不可以陪我去一个地方啊？去哪里？伊达，哎，没跟他们吃饭。我还不饿，这是雅洁帮你买的。谢谢。你在看什么？这是我儿子小峰，拉的还不错。我答应了他，今天会去看他表演。可惜发生了案件，结果去不成。刚警察这份职业，的确需要家人很大的包容和谅解。幸好，我有一个善解人意的太太，她真的给我很多很多的耐心。看得出来，你很珍惜你家人呢、啊。当然了，家人的理解和配合是非常重要的。我知道一些同事，因为家人受不了他们的工作情况，造成很多困扰。哎，问你一个问题。你有没有曾经为了工作做了一些令你家人非常生气的事啊？我还记得有一次，我爸发生交通意外，我妈要我马上去医院看他。那时候我在海上执行任务，必须要等任务完成之后才能够赶去医院。为了这件事情，他们可是气了我好久。这是没有办法的事啊。可是他们总是会认为我把工作的位置放在他们之上。我明白。我太太生小峰的时候面临难产，真的很需要我在她身边。可是那时候我在办案，没有办法中途离开。那他有怪你吗？没有。不过我知道他心里非常的失望。有些东西一旦错过了，永远弥补不回来。你有没有想过，如果有一天？你必须要在家庭和工作之间做抉择，你会怎么选呢？你问我一个这么难的问题，我可以不回答吗
，我休息一下，很快就会来。嗯。你怎么来了？拿东西给你。什么来的？看了。哇，大老远的过来，就为了买这些东西给我。这里附近也买得到的，没错，的确是买得到。可是我肯定你不会买。等你熬夜突然饿肚子时，就知他们是救星了。谢谢。唉，第一天到 S I 上班就没有办法跟我一起吃晚餐，以后也不知道是不是常常回家了。如果不是因为碰上重要的案件，这里的工作时间还算 O、OK、K 的。总之，我答应你会尽量抽时间陪你吃饭。我不理。你特地过来就是要抱怨我的？当然不是。我是突然想见你，所以就来了。我也想见你。今天对我来说是漫长的一天。现在见到你，感觉轻松多了。怎么了？工作不顺利啊？看来我又要发挥我的想象力去猜你该发生什么事了。你呀，只要静静的陪在我身边，那就够了。没问题。嗯，今天的案子还蛮棘手的，我想这几天呐、啊、都不能陪你吃饭了。啊，那我怎么办？发挥你的想象力啊！想象你怎么和我约会，想象你怎么对我好，想象你怎么讨我欢心。不用想象了，现在就做。啊！被同事们看到会取笑我的。怎么会？他们应该羡慕才对。啊！不是你一口胃口的吗？啊！喂，小瑞啊，这么早叫你来这里，知道就好，需要这么早吗？我约他十点半见面，还早啊！哇，那你需要叫我提前一个半小时在这里陪你等吗？找到比较有诚意，我不想给他坏印象吗？哎，你要给他好印象，首要条件是他看得到。你以为他会七早八早跑来这里看你有没有诚意啊？而且还选这样无路的地方。哦，他说附近有一摊美食不错的，哎呦，最多只要请你吃大餐咯。什么？等一下，接下来一个星期的伙食费，你包。我是没问题的，但是不怕被人投诉你受贿啊！哇，还敢威胁我啊！我现在马上走人，跟你开玩笑的啦！真不明白你啊，这么大一个人了，还玩什么网上交友啊？我是在玩网上游戏时认识他的。你确定他是女的吗？我们已经通过电话了，百分百确定是女生。哎，如果她的身材超级肥胖，而且已经四十多岁了呢，也是女的啊？不会吧？我看你啊，还是不要有太高的期望，所以才叫你来嘛。没用，昨天还说要枪战，把自己说的多英雄。哎，追女孩子就变狗熊啊！英雄难过美人关。哎，我有点急，我上厕所。紧张啊！哎呀。涉嫌枪杀和抢劫案的嫌疑犯，很有可能还躲在新加坡。难道是他？喂，他来了。我好像看到一名疑犯，应该是外号叫蜈蚣的。你那么巧
。我现在在跟踪他，要确认他的身份。他身上可能有枪，你要小心点。你放心，我不会太靠近他。我们现在往海边的方向去。OK。Radio, this is Sergeant Tango 06965 from Tangling Police Division. I'm off duty now and I'm currently at Changi Ferry Point. My partner, Sergeant Tango 06035, spotted one male subject behaving suspiciously. Please send reinforcements now. Sir,如果不是贵乡,我们也不会成功逮捕到他。我现在不是在问你。我们已经把疑犯传有人之后可是我们也不能不顾自己的安危就算疑犯逃走了我们还有机会逮捕他可是如果你发生什么不测我们失去的是一名英勇的警员希望你以后在执行任务时一定要先考虑到自己的安危这样才可以成功的完成任务 Yes, sir 其实你们逮捕了危险的通缉犯是应该被嘉奖的贵祥文雄你们在休假的时候也没忘了当警察的职责这一点让我为你们感到骄傲 Good job Thank you, sir 你手臂没事吧? 没事贵祥 我刚才是对事不对人公事公办我希望你不要太介意少了一点人情味咯你想说什么说清楚一点你少说两句可以吗是 加油，你可以有更好的表现的。Sir，原来你是佩服我啊，那就直接了当的说出来嘛。想个，幸亏是我拉你去那里，不然就没有机会表现了。你做人真是没原则啊。对了，你们这么早就相信干嘛？哎，
应该是你约会的对象。原来你是去那边约会啊？翔哥，你真的可以少说两句吗？哎呀，有什么不好意思的啦？哎，我还帮你拍了他的照片啊，绝世美人啊！真的吗？给我看一下。不要紧张，不要紧张，我找我找，快点啊！不要紧张，哎，上面你们看，很美哦。快，哎呀，我打开了。这哪是美女啊，翔哥，你耍我、啊？刚才呢，有时间拍照啊，笨蛋！张贵祥，你这名男子叫王永泰，认识他吗？五天前，你跟两名男子黄大强还有张良明一起乘车入境新加坡，你该不会跟他们没关系吧？我的确认识他们，不过只是跟他们回来新加坡，他们做了些什么跟我无关的。我们都还没说他们做了什么事情，你那么急着撇清关系啊？好啊，这个背包是不是属于你的？这些财物是不是你们到王永台家搜刮到的？昨天早上八点左右，你们到王家破门行窃，这点你无法否认了吧？陈友仁，持枪行窃是很严重的罪行。我劝你还是跟警方合作，说出真相。陈林就是上次跟分散凶手谈判的 B C G 女警官，当时他还成功救了两名人质，人家可说是真材实料。哦，原来是他。那又怎么样？指挥巡逻艇和调查工作完全是两回事。你看他审问罪犯时，相当镇定，算是很不错。他才刚刚被调过来，看他能熬到什么时候吧。我们已经逮捕了张良明，他尝试要开车离境，结果被我们的制服警员逮捕的。他说了些什么？王永泰是不是你们杀的？不关我的事啊！你不要相信刀疤，他是想陷害我。我已经叫他们不要这样做了。但是他们不听我的话，他们都疯了。你说清楚一点，事情怎么发生的？到了这个地步，我不想再帮他们隐瞒什么。好，我们从头开始。你们来新加坡是什么目的？头风刚坐牢出来，想搞点生意，所以我们就找王永泰借钱。他拒绝你们了。这家伙太没有义气了，要不是头风帮他起家，他哪有今天呢？头风是你们三个人当中的首领，也不算首领，我们是一起混的。你们是不是涉嫌十年前在吉隆坡干下连环金铺抢劫案，然后把赃款交给王永泰合法化？我没有参与他们以前的事，不过我有听头风说过，王永泰拒绝借钱给你们之后，你们做了些什么？头风很生气，他说要绑架王永泰。喂，走啊！啊！你们想怎么样？爸爸，现在有钱就不能想的啊！我已经给你们一笔钱了，早就没拖没欠了，你们还想要什么东西？你有今天也是我们拿命来搏的
啊，现在跟你拿一点钱又怎么样？我在五年前已经说得很清楚了，大家分了钱，各走各路的。你以前是我卡去，也是我帮你的；你给警察抓，也是我帮你的；你现在的老婆，也是我让给你啊。我，我早就还清你们这个人情了，你们最好把我放了。要不然，要不然怎么样？你敢威胁我们？现在我们就绑架你，跟你老婆要钱。你们最好想清楚一点，在这里绑架是死罪的。要死，先死。头风。我都来不及阻止头风开枪，王永泰一直向他求情，可是他不听。你们是否等到王永泰死了之后才离开命案现场？虽然他不讲义气，可是也不用死得这么惨。所以过后你们就去他家抢劫。本来我叫他们赶快离开新加坡，可是头风不听，说反正来了，不能空手离开。你家伙在哪里？救命！不要叫，是王永泰打死你。什么事啊！大哥，抢劫之后，你们是否尝试离开新加坡？我们开车往关口时，碰上警察设立路障。那个时候我们车上有枪，我们不敢冒险，所以就转回头。过后，你们就分了抢劫得来的财物，然后各自逃亡。今天早上，你是不是决定从水路逃走？可是却被逮捕了。早知道就不跟童风来这里。总而言之，是我倒霉。我们已经查过黄大强的背景，他在本地有一个姐姐，不过已经失去联络。我想知道，他在这里还有没有比较信任的亲友？我不知道。我相信黄大强还在本地，等待机会逃走。如果你知道他可能藏在哪里的话，你最好告诉我。就算你不说，我们迟早也会查到。不过我看得出来，你对自己做过的事情感到很后悔。我希望你能好好把握这次机会，弥补你的过错。队将会参与我们这次的逮捕行动。这位是警察特工队指挥官刘永镇。你好，你好，一良，你可以开始说明了。好，黄大强，三十八岁，外号头风，他身上有 Beretta 9 mm。根据我们的情报，他有严重的暴力倾向，是个高度危险的罪犯。明白。目前他的位置在哪里？根据我们证人的口供，他可能会在牙龙二十六巷门牌十七号的一间牌屋内。这间牌屋目前被人用来进行非法卖淫活动。在这间房子内，除了黄大强以外，还有没有其他同党？他们是否有武器装备？我们也不确定。我们不能百分之百的肯定他会在牌屋里面，可是我们不能放过任何机会。OK， 让我看看这个地区的地图。万一疑犯逃出我们的追捕行动，他将会有四个逃跑路线。你们可以在这四个范围后面。封锁他的退路
斯达布署的密不通风。如果疑犯真的在妓院里，肯定是无法逃到这里。我知道。没见过这么大的场面吧？这里随时都会发生突发状况，所以我们应该随时保持戒备。很好。今天就让你大开眼界吧。Signal to all stations. I have control. Stand by. Stand by. Go, go, go. Our target is located at Unit Number Seventeen, Geylang Twenty Six, Team One and Two. You have to make entry from the front of the unit. Team One, your area of responsibility is Level Two of the unit. Team Two, your area of responsibility is Level One of the unit. Stingray. You have to lead Venus, Leopard, and Dark Sky to cover the rear of the unit. Subject is at Lorong 28 back lane. Team 1, proceed there now. Team 1, move! Lisa, step out! You're okay? We've already arrested Huang Da-Qiang, which is the one who is the one who is the one who is the one. How are you? We've already arrested Huang Da-Qiang, which is the one who has killed Wang Yong's son. We need to do a detailed report to the court. So we need to help you to explain the process. No problem. We're not here. Tomorrow, we'll come to the court to explain the process. No problem, right? Thank
我们会依照你的口供重新扮演一次，有什么不正确的地方，你马上纠正我们。我们先从黄大强开枪的部分说起。黄大强当时情绪失控，朝王永泰开了三枪，一、二、三，分别射中了他的左肩膀、腹部，还有背部。没错。过后。他又朝王永泰的大腿开了两枪，一、二。过程到这里都正确吧？是的。当时你跟张良明在做些什么？事情发生的很快，又突然，我们被吓呆了。我叫头峰不要开枪的，可是他不听。最后，黄大强失去理智，他手握着枪，抵住王永泰的脸颊。开了最后一枪，吃一盘混蛋，不要，不要开枪！你肯定黄大强站在这个位置，然后往王永泰的脸颊开了最后一枪。我记得是这样。你在说谎。我们在追捕黄大强的时候。Google the command post. Request for Alpha Bravo. 王大强，你听到我说话吗？他不是凶手。武功，你知道你故事的漏洞在哪里吗？黄大强的右手曾经受过重创，而且也有肌肉萎缩的症状，所以他根本不可能用右手开枪。我没有说谎，真的是他杀死王永泰的。你交货给黄大强的布局一直都很有说服力，可是你百密一疏，你忽略了他右手的疾病。所以，真正的凶手是你。